Y así lo merece, porque engancharte a ver hora de reír es que tenés humor, talento y sobre todo si estás tuiteando cosas copadas con nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba hora de reír C9. Pero tengo el honor de presentarles a alguien que es periodista, comediante, tiene un temita con lo eléctrico, no usa tostadora ni pava eléctrica, lo dijo él. Es muy divertido, un poquito mentiroso, lo cuenta él. Así que, ¿por qué no se divierten y lo buscan en redes sociales? Pero ahora reciben el escenario con un fuerte aplauso al señor Fede Medina. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Voy a pedir que me disculpen, estoy un poquito nervioso. ¿eh? Me pasa esto. No por la tele, ¿eh? gracias por la invitación. Me siento muy cómodo acá. Es porque, bueno, ayer con mi novia tuvimos que hacernos un test de embarazo, en situación que todos han pasado, ¿sí? Y el resultado fueron dos rayitas. Comprenderán por qué estoy tan nervioso, ¿no? Hace 24 horas me clavó el visto y todavía no he tenido respuesta. No es posible. No es posible que sea así. ¿Eh? Y ando así, ando con nervios, viniendo, viniendo para acá, discutí con un hippie en la calle, entramos en una, una discusión, ¿sí? se, se fue acalorando, el hippie me gritó, me gritó el maleducado, y yo en un momento le puse los puntos, le dije, hey loco, para un poquito porque está vendiendo humo. El chabón me dijo, sí, claro, así que le pagué los homerios, bueno, y me fui, ¿eh? para, para, no seguir, para no seguir esa discusión inconducente, ¿no? Porque en realidad es como que todos estamos un poquito nerviosos, ¿no? En la actualidad, por las cosas que están pasando en este país, están pasando cosas muy graves en este país, y todos lo sabemos, nadie se puede hacer el gil, ¿sí? Vicky Sipolitakis escribió un libro, es algo grave, gente. ¿eh? El Mago Sin Dientes tiene un canal de televisión propio, es grave. ¿eh? ¿Qué falta? Cordera con una guardería y bingo, ya estamos, ¿no? Es vivir nervioso, gracias, gracias. Pero bueno, pero bueno, también ha pasado en los últimos meses, no sé si han dado cuenta en esta, eh, en esta suerte de nervios, de, de, de mal humor, que en la fama también pasa cosas. Muscari discriminó a Fedeval hace unos meses, lo recuerdan todos, ¿no? El caso, Muscari discriminó a Fedeval, le dijo gordo, enano y judío, ¿sí? Escándalo, escándalo. Enseguida la comunidad judía, en todo su derecho, salió a repudiarlo, invocar a Linadi, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora por los enanos no saltó nadie. <risa> ¿Qué tipo, no? ¿Por qué a los enanos no? Me hacía acordar al enanito del el que iba lo de Susana, este, el chiquitito, el, el, el negrito, feo, con cara de ratita, no me sale el nombre. Eh, Miguel de Cel, eh, sí. Miguel de Cel. Ahora me acordé, gracias, gracias. Pasa que me, me abnubilo un poquito y no termino, pero bueno. Y los gordos ni hablar, ¿no? A los gordos déjenlo, ya están acostumbrados a que los bulineen, los gordos ya ni se hacen problema. ¿Viste? Porque es así, el, el flaquito es fachero, el gordo es picarón, ¿sí? El flaquito le das una viola y es un bohemio, el gordo vago. ¿Mm? El flaquito es gay, el gordo puto, ¿viste? Es así, están acostumbrados a que los bulineen. Pero bueno, no, no, no es eso lo que he venido a hablar, simplemente. Y ya hablando de discriminación, de bullying, todo, lo que, lo que me sucede, el pesar que tengo, es ser inquilino. Ser, ser inquilino lo, lo estoy sufriendo, ¿sí? Eh, porque te discriminan y por, por muchas cosas, ¿no? Ser inquilino significa perder plata, perdés la dignidad, perdés tu nombre en el primer párrafo del contrato. Federico Medina, en adelante, el inquilino. Ya está, es como una sentencia para que te discrimine, ¿viste? Puto negro inquilino, estamos todos ahí. Es así, es así. Vos llegás a un edificio y lo primero que te preguntan, ¿bienvenido, propietario o inquilino? Inquilino. Ah, qué bueno, yo tengo un amigo inquilino, ¿viste? Y dice, va. <risa> Tienen esas cosas, ¿no? Y después, eh, eh, ponele, vos llegás en plena reunión de consorcio, ¿sí? Reunión de consorcio en un edificio siempre se hace en el hall. ¿Viste? Yo llego con mis bolsitas del supermercado, abro la puerta, todos están a los gritos, puteando y demás, se callan todos la boca, ¿viste? Como si hubiese entrado no sé quién, ¿viste? Desde la puerta del edificio hasta la puerta del ascensor es como si pasara la bandera de ceremonia, ¿viste? Así, todo calladito. Digo, ¿qué cosas tan importantes se están tratando ahí? ¿Qué son? Masones, ¿viste? ¿Qué mierda? Pero después, ¿viste? Tener un inquilino, lo bueno para los propietarios es que tienen a alguien a quien echarle la culpa de todo, ¿sí? ¿Se rompe una baldosa en el edificio? ¿Quién tiene la culpa? El inquilino. ¿Para qué quiero yo romper una baldosa? Se roban el matafuego. ¿Quién tiene la culpa? El inquilino. ¿Para qué quiero yo un matafuego? Hay dos travestis en la puerta del edificio. ¿Quién tiene la culpa? El inquilino. ¿Para qué quiero yo un matafuego? ¿Viste? Para disfrazarme del bombero de Village People directamente. No hay necesidad, no hay necesidad. Pero bueno, lo que, lo que más sufrís, ¿sí? y esto más de uno se va a sentir identificado, no solo los inquilinos, son esas viejas 
que integran el Consejo de la Administración. ¿sí? Viejas mayores que andan al pedo en la vida, no sé en su edificio, en el mío es Norma, la viudita del séptimo, ¿viste? tiene ganas de joderle la vida a la gente. ¿viste? Tiene entre 60 y 80 años, ¿viste? Ya, se, ya, ya cobra jubilación pero todavía no se rompió la cadera, ¿viste? entonces tiene ganas de joder la viudita. Tiene ganas de joder a la gente todo el tiempo, sí, 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 tienen esa, esa, esa necesidad, ¿viste? Porque tienen tiempo libre, tiempo ocioso, ¿viste? Ella lo que, lo que más le aterra a, a, a la viudita es no morir de aburrimiento como el pobre marido, ¿viste? El finadito era un tipo aburrido, ¿eh? aburrido, se cuidó toda su vida porque el médico le había dicho que no podía recibir emociones fuertes. Dicho y hecho, en los últimos 25 años lo más loco que hizo fue resolver un sudoku, ¿viste? Y ese día le dio el bobazo, pobre tipo, le dio el bobazo. Qué aburrido, qué marido. De la rúa al lado de este era Guillote Cópola, con eso te digo todo, ¿sí? Fíjate qué aburrido que era el chabón que en su lecho de muerte cuando le empezó a pasar la película de su vida, el personaje de él se lo tuvieron que dar a Darín, ¿viste? A ver si le ponía más onda. Ni el chabón la quería ver, ¿viste? Son, son cosas que pasan, pero bueno, y Norma quedó acá, Norma, Norma quedó acá eh, tratando de ver cómo le jode la vida a la gente, tiene, tiene esas cosas, un, un pasatiempo que tiene Norma, va al bingo, ¿no? como toda la vieja va al bingo, ¿sí? gana en el bingo Norma, no sé cómo hace, pero gana, la otra vez ganó 10 lucas, se compró un perrito, perrito de 10 lucas, esos perritos feos que tenemos acá en la capital federal, viste blanquito, orejón, viste con cara de rato, no sé, le dicen chihuahua, para mí es una rata inseminada con six crema, viste que salió, viste... El perrito viene así, ¿viste? con cara de culo, ¿viste? porque Norma lo lleva a UPA, no lo, no lo pasea, ¿viste? Lo, lo lleva a UPA. Y dice, míralo, míralo a mi hijo. Le dice que es el hijo, ¿viste? tiene que cubrir un vacío, ¿no? Y el perrito viene así. La cara de Norma, ¿viste? viene con la cara de Norma. Saludalo a Robertito Luis, le pone nombre y segundo nombre, ¿podés creerlo? El perrito mira así, ¿viste? saludalo, no, no me gusta, no me gustan los perros. Saludalo a Robertito Luis, no me gusta los perros, saludalo, ¿viste? le hago así y escucha. ¡pah! Digo, cagamos, ¿viste? no sé si ladró el perro, tosió la vieja, ¿viste? entro como en una confusión. ¿Viste? Sí. Sigo camino. Otro pasatiempo que tiene es tomarse el colectivo en hora pico, nada más que para joderle el asiento a la gente, ¿viste? Para reclamar el asiento, ¿viste? Es así ella. ¿Entendés, señor? Ese asiento me corresponde. Pará, vieja, lo sacaste por grupón. ¿Por qué tenés que venir a hacer esto? Si no tenés que ir a ningún lado, ¿viste? Tiene esas cosas. Me acuerdo el día que la conocí a Norma, lo primero que me dijo es, mire que este es un edificio de gente decente decente, me decía, y estaba vestida con unas calzas violetas, furiosas, eléctricas, ojotas, y un encaje berreta de un bombachudo rosado que seguramente se lo había comprado una mantera de once, y decía, decencia, y yo digo, ¿quién te viste? Quinquela Martín, ¿viste? Decencia, ese bombachón berreta, si yo me lo pongo soy un Power Ranger, ¿viste? me lo pongo al revés. Tiene esas, cosas, tiene esas cosas, pero bueno, así es la vida del inquilino, básicamente lidiar con todas estas cosas. Eh, para mí ha sido algo sufrido, años de terapia, ¿eh? años de terapia, ¿sí? por esas cosas. Doctor, sigo sufriendo, soy inquilino. ¿Inquilino, Federico? Sí, inquilino. Ah, bueno, entonces además de la sesión me tiene que pagar aguas y ABL, ¿viste? porque los inquilinos tenemos que pagar todo en definitiva. No te perdona nadie. Por eso aprovechando que he llegado a la, a la tele, quiero, quiero cerrar con, con un sueño que tengo y lo voy a compartir, no, no es chiste, quiero tener mi casa propia, viste, no es chiste, ahí van a poner mi número de cuenta acá, se puede Marito. <risa> quiero tener mi casa propia, estoy ahorrando día por día, a veces salgo a chorear, a veces no, pero bueno, lo de chorear lo digo por esto, no. <risa> Tengo ese sueño de tener mi casa algún día, vos estoy ahorrando, eh, estoy haciendo todo lo posible para tener mi casa y podés creer que me la imagino. Me imagino ese día, me imagino mi casa, la veo, un living, una habitación, un parquecito, un playroom. Eh, quiero playroom, eh, ya que nos vamos a soñar, soñemos bien, ¿viste? Y la veo, ¿viste? Y lucho todos los días y yo sé que ese día va a llegar y veo mi casa y me veo a mí en mi casa y veo que por el ventanal entra el sol e ilumina todo el living y yo estoy entrando con mi llave, soy propietario, ese día voy a tener mi casa y el día que tenga mi casa, ¿saben qué, chicos? La voy a poner en alquiler y me voy a vengar de todos porque soy rencoroso. Gente, muchas gracias a todos. Buenas noches.